langsung ke pohon Mbak Mbak Puri iya langsung pohon langsung ah uh, penuh banget guys iya yeah. tapi alhamdulillah yang kita lewatin ini baik nah wah happy ya happy jika Iya, jadi mungkin ini yang Pak Aji Mangku tadi bilang bahwa di sini yeah. tuh banyak yang rebutan, yang menganggap ini sebagai teman bermain karena ternyata yeah. kumantong saya juga suka gitu, happy dan bahagia di sini gitu. Uh, di ujung sana saya lihat. Mediasi udah kosong, mediasi udah kemasukan, udah tertawa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aman. Pak Allah, jangan. Aduh, 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 aduh. Maaf ya, boleh tahu siapa? Boleh tahu, maaf ini siapa? Oh, jangan banyak yang ganggu. Enggak, gini kita enggak tujuan ganggu. Oh, enggak, enggak kita minta maaf. Oh, yang baik. Yang lain, oh, iya. Oh, yang baik yang ganggu. Iya, enggak. Oh iya, tadi banyak orang-orang putus-putus naik-naik enggak permisi kan? Enggak saya izin oh. saya. Oh iya ya. Iya ya, nanti. Iya. Sampaikan. Kita sama, sa kita. Minta maaf, kita nggak pernah bermaksud ingin mengganggu di sini. Uh, boleh boleh tahu nggak uh, ini siapa? Nggak boleh. boleh. Jadi tenang. In, siapa? Tenang. Tenang. Oh, iya, tenang. Disuruh tenang. Tenang. Iya. Uh, Dan ini dari sini ya. Uh. Kita nggak nggak ganggu kok. Kita minta maaf kalau kita mengganggu di sini ada lampu segala macem. Uh, nanti kita haturin canang mau nenek? Ya. Eh, iya. Nanti disiapin Ren. Ya. Iya. Mungkin ada pesan. Ada ada pesan nggak? Hmm. Ada pesan. Selain kita nggak boleh ber, berisik berisik. Ya. Ada pesan lain? Rama. Tata krama, ya, di sopan santun. Iya. Tapi dari kita semua yang datang di sini, kan santun, santun. nenek ada yang tersinggung sama kita? Enggak. Enggak. Ya kita kita berusaha untuk datang dengan baik, tujuan kita juga baik, ya. Uh, nenek juga. Tanya usianya berapa? Kira-kira. Usianya berapa nenek? Tua bang, hmm. kayaknya dia kurang bisa gaji itu cana. Kurang bisa bahasa Indonesia ya? Oh, ya. Ji, koreknya Ji. Iya, iya. Pegang dulu Permen. gini. Ya. Permen. Ya. Allah Akbar. Awas dipukul. Marah dia. Tan. Sebentar ya, Nek. Sabar. Sabar. Upah ada roti itu apa? turun di sana ya, ya, ya. Nah itu buat nenek. Kita minta maaf kalau kita suka mengganggu atau kita berisik atau kalau ada orang lain yang merasa mengganggu nenek, ya. Mudah-mudahan nenek bisa tenang. Nanti kalau kita datang lagi ke sini kita haturin, ya, nenek ya. Okay. Ada lagi nggak yang bisa nenek ceritain? Nggak ada. Usia nenek atau apa? Nggak ada. Ah, ya Sulit berbahasa Indonesia. Tolong dijaga ya, nanti terkapar dia. Ya, okay. Kembali nih balik sana, eh, Allah Akbar, oke, badannya, badannya, ya, udah tak bilang, bantu ri, bantu ri, 
Oke. Okay. Chicken sih ada tenaga. Nggak ada tenaga, tenaga udah habis. Ya. Oke. Okay. Udah lemes dia kasihan. Guys, kayaknya ini uh, perjalanan minum, minum. perjalanan malam ini kita hentikan dulu ya dari sore sampai malam gitu hmm. karena. Banyak sekali yang pengen masuk ke badannya Ama Karena dia juga kan me tim mediumnya kita Takutnya dia kenapa-kenapa atau kewalahan Yang jelas kalau saya lihat dari aura tempat ini Tidak semuanya apa yang dikatakan orang bahwa di sini banyak yang jahat Atau energinya negatif itu tidak semuanya benar Karena justru makhluk-makhluk yang mendiami di sini Mereka meminta manusia untuk tahu tata krama Tahu bagaimana cara menghargai alam dan menghargai mereka gitu. Uh, Oke, okay, Pak, Pak Aji di sini. Jadi kesimpulannya dari perjalanan kita, Ji, ternyata kita datang jauh-jauh dari Jakarta. Kita ingin membuktikan apakah betul di sini tuh jahat dan lain sebagainya. Ternyata mereka menyampaikan hal-hal yang amat sangat lumrah dan positif gitu. Terbukti kan Aji sendiri di sini udah iya. kerja lama nggak pernah diganggu. Astun karo istilahnya amin kalau mm -hmm. uh, dalam bahasa muslimnya kita di sini bisa mm -hmm. uh, istilahnya berkontribusi mm -hmm. istilahnya kolaborasi yeah. mereka juga merasa nyaman mm -hmm. kita juga merasa nyaman justru kita malah dibantu terjadi hubungan yang dinamis. Iya. Yeah. Jadi uh, waktu apa sangat bermanfaat. Oke, okay. seperti itu. Cuman ini tadi kan ada yang disampaikan bahwa yang jahat itu adalah manusianya. Iya, iya. Mungkin iya. apakah karena tempatnya sudah kosong, jadi seringkali manusia-manusia yang berniat jahat itu iya. melakukan kejahatan di sini uh, atau bagaimana? Iya. Oke, okay, kalau gitu memang tempat ini uh, seringan kosong karena hmm. saking luasnya ya. Iya. Jadi kita juga gak bisa mantau orang per orang berkunjung. Hmm. Jadi ada mana hal yang kayak gini tempatnya kan kalau dibilang unik ya unik, tapi padahal suci ya. ya. Jadi istilahnya penghuninya beliau udah istilahnya uh, ke dewa dewaan bukan hmm. ke bawah gitu istilahnya. Ya. Jadi mereka justru bersinergi dengan manusia, hmm. saling bantu membantu, bukan ya. mengganggu dan bukan merusak mengganggu. seperti itu. Oke, okay. okay. uh, karena tadi juga banyak yang ingin menyampaikan pesan, tapi kita udah tutup portal dulu ya sementara. Hmm. Uh, saya minta Aji kita semua mendoakan, hmm. mendoakan baik, mendoakan mereka leluhur leluhur. Yeah yang memang ada di sini menjaga ataupun mendoa dan juga mendoakan arwah-arwah yang ya. mungkin pernah menjadi korban di sini. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Oke, kita berdoa dulu ya, guys, bareng-bareng. Uh, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, Ji. Uh, yang terakhir nih, ya. kalau orang ingin berkunjung di sini, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Uh, kita sudah sering warning, mm -hmm. jadi pertama yang anak-anak itu kan dia kadang-kadang terlanjur bermain sama teman-temannya. Yeah. Ngomongnya terlalu kasar, yeah. terus mungkin uh, kayak seperti mencaci-mencaci gitu, mm -hmm. uh, istilahnya misuh gitu. Okay. Itu kan nggak boleh boleh ya, sama okay. teman. Itu yang kita selalu warning pada pengunjung. Tidak ada gitu. ya betul ya okay. terus hal yang ketiga merusak ngotak ngatik istilahnya antam antam pohon atau oh, apa oh, ya oh. seperti itu kan siapa tahu itu rumah beliau kita nggak bisa oh, lihat ya. Ya. itu udah kasih warning juga gitu okay. ya syukurlah beberapa kalau sempat kita kadang dia dalam keadaan berkelompok kita sebelum masuk kita kayak tadi kan kita hmm. kasih beberapa teguran gitu tapi kalau mereka masuknya satu persatu dan kebetulan yang jaga bukan saya hmm. kan istilahnya tidak ada macam peringatan gitu hmm. jadi ya terjadilah kadang-kadang kayak tadi naik saya nggak tahu tinggal jalan-jalan hmm. waktu sama mbak itu yeah. tahu banyak yang ke sini ya, naik hmm. turun sembarang oh, seperti itu ternyata kita yang kena yang baru datang disampaikan yeah. suruh nyampaikan ya cukuplah okay. kita mohon maaf nanti juga kita semoga Uh, dikasih jalan yang baik, mbaknya hmm. sudah berkolaborasi, sudah ngasih hmm. juga oleh-oleh buat beliau, hmm. salam, nggak apa-apa, Niki juga namanya saudara semua, memang dari Jawa tapi dengan maksud baik, hmm. datang ke sini bertamu dengan santun sekali, mohon maaf juga, saya sebisanya akan berusaha gimana 
keadaan di sini tetap alami dan dinamis seperti itu. Oke, okay. oke, okay, sekian episode dimensi lain untuk uh, Taman Festival Padang Galak Sanur. Jadi buat kamu yang penasaran dengan ceritanya, the whole story-nya, kamu bisa terus uh, lihat, like, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube channelnya Puri Harun. Ya, yeah. oke, okay, see you guys. Dari teriknya pantai dan ramainya kota, kita bergerak menuju ke lokasi selanjutnya yang berada di jantung Pulau Dewata. Daerah ini terkenal akan kesejukan dan panorama alam pegunungannya. Pedugul juga merupakan primadona destinasi wisata di Bali. Dibangun pada tahun 1996, bangunan megah ini seharusnya menjadi salah satu hotel termewah di Pulau Dewata. Berdiri di lereng pegunungan Indah Bedugul, hotel ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Tanpa sebab yang diketahui, hotel megah ini berhenti beroperasi. Sesosok roh halus yang menjadi penunggu di hotel ini telah menunggu kami untuk bertemu. Bersama Ama dan Freddy, kami memberanikan diri untuk masuk ke dalam hotel yang paling menakutkan di Bali ini. Guys, ketemu lagi barengan saya Furi Harun dan tim dimensi lain. Saat ini saya ditemani oleh Pak Mangku, Jero Mangku Corong dari Klungkung ya. Yeah. Saya memang secara khusus meminta bantuannya beliau karena kita minta didampingi untuk hunting dan observasi di Hotel Bedugul Bali yang sudah beberapa tahun kosong gitu. Dan kedatangan saya kali ini pun sudah ditunggu di lantai dua oleh salah satu arwah perempuan yang kelihatannya dia sangat berapi-api ya dan excited nunggu kedatangan kita. Jadi saya juga penasaran apa yang ingin dia sampaikan. Uh, kita sekarang ada di lantai tiga ya dan kita bakalan ke bawah ke lantai dua. Oke? Okay? Let's. Jadi hari ini saya bawa look tap kumantong saya Gita yang dia punya double tiger sakian tato ya supaya dia juga bisa ikut bantuin proteksi kita. Ayo kita kita ke bawah. Jadi ini di kamar lantai tiga ya, <tuh> view-nya bagus banget tadi di luar. Tapi di sini ada yang pengen disampaikan sama Niwayan Lestari ya. Meninggalnya tahun 1997, tanggal 13 Mei. Niwayan ini kecelakaan di daerah Bedugul, naik motor dan dia ngerasa bahwa Uh, dia happy karena penunggu di depan itu kasihan sama dia dan dia dikasih tempat di sini kayak gitu jadi dia hanya ingin menyampaikan um, permintaan untuk minta didoakan karena setelah dia di Aben dia belum bisa bertemu dengan keluarganya dari tahun 97 kayak gitu guys pesannya oke okay, 
kita lanjut lagi ke ruangan yang lain. Jadi guys, ternyata yang udah nungguin kita itu memang bener di lantai dua. Dan dia ada di ujung sana. Itu. Berdiri di tengah-tengah. Devi ya namanya. Uh, dia bilang dia nggak suka human. Dan ini adalah wilayah kekuasaannya dia. Itu yang dia bilang. Kalau saya lihat dari auranya memang agak sedikit berbeda dengan yang baru sana atau yang di depan. Jadi yang di depan itu pada saat tadi Pak Jeromangkunya berdoa dan lain-lain, auranya itu penuh dengan kebaikan, sangat welcome karena kita juga datang dengan baik-baik. Tapi yang ini agak-agak belagu gitu. Dan dia bilang dia punya sesuatu yang pengen disampaikan. Boleh kamu mau nyampein tapi kamu nggak boleh jahatin ama ya. Oke, okay. lanjut kiki kan lagi. Biarin aja dulu masuk ya Pak. Nanti kalau udah agak ribet baru. Oke okay, Devi, kamu boleh masuk ke Amak. Apa yang mau disampaikan sama Devi? Apa yang mau disampaikan? <laughs> kamu dari Jakarta udah nungguin saya datang, sekarang saya tanya. Apa yang mau kamu sampaikan ke kita? Kenapa kamu bilang bahwa ruangan ini adalah ruangan kekuasaan kamu? Hantu itu nggak ada yang berkuasa loh, Devi. Nah, bukan, yang berkuasa itu Tuhan. Saya mau tahu apa yang mau kamu sampaikan di sini. Kamu mau ngegangguin orang-orang yang ada di sini? Tapi kamu nggak bisa mengganggu kita, karena kita udah pamit, kita udah izin. Kenapa kamu kayak begini? Kamu dibunuh? Dendam. Kenapa? Kamu dendam? Karena apa? Jahat. Siapa yang jahat? Manusia jahat. Oke. Kamu mati kenapa? Terus kenapa muka kamu yang sebelah kanan berdarah, bocor? Kamu kecelakaan atau kamu dibunuh? Dibunuh, oke. Okay. Terus, kamu mau kita doain? Hmm? Mau kamu kita doain? Oke. Okay. Manusia itu memang kadang ada yang jahat dan ada yang baik. Tapi meskipun kamu itu hantu dan spirit, kamu nggak boleh jahatin manusia. Karena kita yang datang ke sini pun kita nggak berniat jahat. Ya, kamu pernah ngegangguin orang di depan kan sampai kecelakaan? Itu kamu nggak boleh. Tuhan nggak bakalan ngampunin kamu nantinya. Ya, jangan gangguin kru kita ya. Kamu mau apa? Mau permen? Oke, okay. mau? Mau permen? Mau permen ya, jangan ngikut sama Ama ya. Jangan ikut sama Ama ya. Ikut. Jangan. Oke, okay. jangan. Kamu akan kita kasih permen nanti. Nanti Ren, saya mau dia keluar dulu ini. Karena dia tricky. Oh. Enggak. 